வாய்ஸ் ஆஃப் லா வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நியோமேக்ஸ் வழக்கின் நீதிமன்ற தீர்ப்பை பற்றி பார்ட் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோட கண்டினியூஷன் என்னென்னா காலையில் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்கன்ட்டு அதில் என்னென்னா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி பணம் எப்போ கிடைக்கும் வழக்கு எப்போ முடியும் பணம் கம்பெனிக்காரன் தரலன்னா நீங்கள் தருவீங்களா இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க நானாக பணம் போட சொன்னேன் என்ன கேட்டால் பணம் கட்டினீங்க ஆனால் அதற்கு மாறாக இன்றைக்கி நம்ம அந்த செய்தி போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக பெரும் ஆதரவு மக்கள்ட்டிருந்து வந்திருந்தது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப பேர் வந்து ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண வேணாம் ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறோம் எங்களுக்காக வழக்கின் அப்டேட்டை ரெகுலராக தயவு செய்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த மக்களின் நலன் கருதி நாம் வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் கொடுக்குறேன் இதை தாண்டி சிவகிரியிலேருந்து ஒரு வக்கீல் பேசியிருந்தார் இது மாதிரி வந்து ஒரு பேட் கமெண்ட் தப்பான கமெண்ட் போட்ட ஒருத்தனோட ஃபோன் நம்பர் எடுத்து அவனை வந்து நான் திட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இது மாதிரி மிகப்பெரிய ஆதரவு இருக்குது சார் உங்களுக்கு தேவைன்னா சொல்லுங்கள் நாங்கள்லாம் வர்றோம் பாதிக்கப்பட்டு என்ன தீர்வுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறோம் உங்கள்கிட்ட யாராவது பிரச்சனை பண்ணால் சொல்லுங்கள் நாங்கள்லாம் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கு மிக பெரும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா ஒரு வக்கீலுக்கு அவங்க செய்கிற வேலைக்கு கிடைக்கிற ஆதரவும் பாராட்டுதலும் தான் வந்து மிகப்பெரிய சன்மானம் அது இந்த வழக்கில் எனக்கு கிடச்சிருக்குதுன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளிப்போம் இப்போ இந்த வழக்குக்குள்ளே போயிடலாம் அந்த பேரா ஒன் ஜட்ஜ்மெண்டில் முதல் பேராவில் அந்த ப்ரேயரை சொல்லியிருக்கார் ஜட்ஜு அப்புறம் பேரா டூவில் தி ஃபேக்ட்ஸ் இன் ப்ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் தி டிஃபேக்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்டன் அதாவது பாதிக்கப்பட்டவர் போலீஸ் அதில் புகார் கொடுத்தார்ல அவரிடமும் அவருடைய அம்மாவிடமும் செல்லம்மாள் நாராயணசாமி மணிவண்ணன் அப்படின்னு மூணு பேர் போய் இவங்க ஏற்கனவே நியோமேக்ஸ் கம்பெனியில் முதலீடு செய்திருக்கிறதாகவும் அதற்கு பாலசுப்பிரமணியன் கமலக்கண்ணன் வீரசக்தி அவங்கெல்லாம் உரிமையாளர்கள்னும் இந்த கம்பெனியில் பணம் போட்டால் இரண்டரை ஆண்டுகளில் பணம் இரட்டிப்பாகும் டபுள் த அமௌண்ட் ஆகும்னு சொன்னதாகவும் இதற்கு தலைமை அலுவலகம் மதுரையில் இருக்குன்னு சொல்லி மதுரைக்கு இவங்களை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க புகார்தாரரையும் அவரது தாயாரையும் ஜானகி அம்மா அவங்க பேர் இவர் பேர் ஜெயசங்கரீஸ்வரன் புகார் கொடுத்த ஒரு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க மதுரையில் ஹெட் ஆஃபீஸில் போகும்போது அங்கே இந்த உரிமையாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பாலசுப்பிரமணியம் கமலக்கண்ணன் வீரசக்தி அவங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்க சில வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு காட்டி நாங்கள் வந்து இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ இடங்களில் நிலங்கள் இதெல்லாம் வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பணம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் பல இடங்களில் கம்பெனியின் பல்வேறு கிளைகள் செயல்படுவதாகவும் பன்னெண்டு பர்சன்ட்லேருந்து முப்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் வட்டி தருவதாகவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து பல்வேறு ஊர்களில் இடங்களை வாங்கி அதை வந்து லே அவுட்டாக பிரித்து அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி அதை சேல் பண்ணி அதில் வர்ற லாபத்தை இரண்டு மடங்காக திருப்பி தருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இவங்க கொடுத்த பணத்துக்கு அவங்க வந்து ரசீதுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு புகார்தாரரும் அவருடைய அம்மாவும் ஜானகி அம்மாள் பல்வேறு தேதிகளில் பல்வேறு பணம் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வேரியஸ் அமௌண்ட் ஆன் வேரியஸ் டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து அவங்களோட புகாரில் விவரமாக சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன தேதியில் பணம் கொடுத்தோம் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தோம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்துட்டு இவங்க கட்டின பணம் அதற்கான மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டு மெச்சூரிட்டி தேதி அதாவது முதிர்வு தொகை முதிர்வு தேதி எல்லாத்தையும் இவங்க அந்த ரசீதில் குறிப்பிட்டு ரசீது கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வாங்கின பணத்துக்கு பாண்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதற்கப்புறம் பதினஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து வாங்கின பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்கல எந்தவித வட்டியும் கொடுக்கல அப்புறம் இவங்க போயிட்டு சம்மந்தப்பட்டவங்களை பார்த்து கேட்கும்போது சரியான பதில் எதுவும் சொல்லப்படவில்லை அதனால் அவர் வந்து ஏமாற்றப்பட்டதாக உணர்ந்த எண்ணம் எழுபத்தி மூணு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா மொத்தம் கட்டியிருக்கேன்னும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் சொல்லியிருக்காரு இந்த புகாரின் அடிப்படையில் மதுரை பொருளாதார குற்றவியல் பிரிவு குற்ற எண் மூணுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கிரைம் நம்பர் த்ரீ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அண்டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஐபிசி இந்திய தண்டனை சட்டம் நானூற்றி ஆறு நானூற்றி இருபது மற்றும் முப்பத்தி நாலு பிரிவின்படியும் 
பிரிவு ஐந்து ஆப் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் நல பாதுகாப்பு சட்டம் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆப் தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டெபாசிட்டர்ஸ் ஆக்ட் படியும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த வழக்கானது இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அதில் நிறுவனங்கள் நம்ம மேலே அஞ்சு ரிப்பீட்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம்ல அந்த அஞ்சு நிறுவனங்கள் அது என்னென்னா நியோமேக்ஸ் ட்ரைடாஸ் குளோமேக்ஸ் கார்லாண்டோ மற்றும் டிரான்ஸ்கோ இது ஒன்று முதல் ஐந்து எதிரிகள் அப்புறம் ஆறு முதல் பதினொன்று அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஏஜெண்டுகள் பாலசுப்பிரமணியன் கமலக்கண்ணன் வீரசக்தி செல்லம்மாள் நாராயணசாமி மணிவண்ணன் அந்த பதினோரு பேர் மேலே இனிசியலாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த எஃப்ஐஆர் போட்டு விசாரணை இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறகு சில குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க சில நபர்கள் முன்ஜாமீன் மனுக்களை தாக்கல் செய்து தள்ளுபடி ஆயிருக்கு சமாப்தி அக்யூஸ் பர்சன்ஸ் வேர் அரெஸ்டட் அண்டு சமாப்தி அக்யூஸ் பர்சன்ஸ் வேர் மூவ் ஆன்டிஸ்பேட்ரி பெயில் பெட்டிஷன்ஸ் அண்ட் தி சேம் வாஸ் டிஸ்மிஸ்டு இந்த நிலையில் ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று நியோமேக்ஸ் நிறுவனத்தின் டைரக்டர் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் பல்வேறு அதிகாரிகளுக்கு வேரியஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மனு கொடுக்கிறார் சென்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் மேலும் திரு சார்லஸ் அவர்கள் ட்ரைடாஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் கம்பெனி சம்பந்தமாக முப்பத்தி ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று ஒரு மனு கொடுக்கிறார் தியாகராஜன் அவர்கள் குளோமேக்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் கம்பெனிக்காகவும் பழனிசாமி அவர்கள் கார்லாண்டோ ப்ராப்பர்டிஸ் கம்பெனிக்காகவும் அசோக் மேத்தா பன்சால் டிரான்ஸ்கோ ப்ராப்பர்டிஸ்க்காகவும் அந்த மேல சொன்ன அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் இவங்களும் மனு கொடுக்குறாங்க இவங்க மனு கொடுக்கறது வந்து ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதே தான் பாலசுப்பிரமணியம் மனு கொடுத்த அதே தேதியில இவங்களும் மனு கொடுக்குறாங்க இதுல அந்த சார்லஸ் ட்ரைடாஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் அவர் மட்டும் வேற தேதியில மனு கொடுக்கிறார் முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று இந்த எல்லா நிறுவனங்களும் நியோமேக்ஸ் நிறுவனத்தின் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு அதுல சொல்லியிருக்குது அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா நியோமேக்ஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் இதன் உடன் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த நாலு அசோசியேட் நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்வதாகவும் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை டெவலப் பண்றதாகவும் மொத்தமாக நிலங்கள் வாங்கி அதுக்கு லே அவுட் ஃபார்ம் பண்ணி அப்புறம் அப்ரூவல் வாங்கி அது குறைந்தது ஆயிரம் பிளாட்டுகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையும் அதுக்கு வாங்கி அதை விற்று நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்பனை செய்வதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க செல்லிங் டு தி கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க விற்கிற இடத்துக்கு மதிப்பு கூட்டுறதுக்கு டு ஆட் த வேல்யூ வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதிப்பு கூட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடங்களுக்கு மதிப்புகளை கூட்டுவதற்காக அந்த இடத்துல பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மருத்துவமனைகள் பெட்ரோல் பங்குகள் ஹோட்டல்கள் இதெல்லாம் உருவாக்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்தோட வேல்யூ கூடிடும் விருதுநகரில் இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணி அதில் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் கல்லூரிகள் அது எல்லாமே இருக்குது அதில் பெட்ரோல் பங்க் ட்ரைவ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் அது எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிறுவனத்தின் முதலீட்டாளர்கள் அந்த இடத்த மொத்தமாக வாங்குறதுக்காக இவங்க அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க இவங்க கொடுக்குற அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு ரசீதுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து புக்கிங் கன்ஃபர்மேஷன் ரிசிப்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதில் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் என்டையர் சேல் கன்சிடரேஷன் சேல் டீட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ் மீதி பணங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக கிரை தொகைக்கான மொத்த பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கிரை பத்திரம் செய்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மேலே குறிப்பிட்ட குற்ற வழக்கு எண் மூணு பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்று பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் குறிப்பிட்டபடி தாங்கள் எவ்வித டெபாசிட் தொகையும் பெறவில்லை மற்றும் அதிகமாக பணத்தை திருப்பி தருவதற்கான வாக்குறுதிகள் எதுவும் கொடுக்கல கம்பெனி நெவர் ரிசீவ்டு எனி டெபாசிட்ஸ் நெவர் ப்ராமிஸ் டு கிவ் ஹை ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலே குறிப்பிட்ட மாதிரி நிறுவனத்திற்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஒப்பந்தம் இருக்குது தேர் வாஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் தி கம்பெனி அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் டு பே தி அமௌண்ட் இன் அட்வான்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் தி என்டையர் சேல் கன்சிடரேஷன் சேல் டீட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் நிறுவனத்திற்கும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை இருக்குது அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அதன்படி நீங்க அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் இந்த அமௌண்டை வச்சு நிறுவனம் வந்து லேண்ட் எல்லாம் வாங்கி அந்த லேண்டுக்கு லே அவுட்டு ரெடி பண்ணி அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி அதுக்கப்புறம் இவங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்தோன்னே இவங்களுக்கு வந்து கிரை பத்திரம் செய்து கொடுக்கப்படும் இந்த நிறுவனத்தில் ஒன்பது கோடியே எழுவத்தி
பொது பயன்பாட்டுக்கு லேஅவுட்டு ரோடு ஓஎஸ்ஆர் இது எல்லாமே விதிமுறைகளின்படி ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது மேலும் பதினைஞ்சாயிரம் கஸ்டமர்களுக்கு ஒரு கோடியே தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் நிலங்கள் பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த தீர்ப்பு மொத்தம் நாற்பது பக்கம் இருக்கு இது பல லட்சம் மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை பிரச்சனை அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இந்த ஜட்மெண்ட்டை படித்து உங்களுக்கு தெளிவான சரியான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் அதனால இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்க நன்றி தொடர்ந்து பாருங்க தொடர்ந்து விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருப்போம் அடுத்த பார்ட் வரும் நன்றி